ভ্যানিলিন ইয়েলো ডাই তৈরি করব আমাদের এই পদ্ধতির বিশেষত্ব হচ্ছে এখানে আমরা কোনো কাঁচের কিছু ব্যবহার করছি না এটা বড় কাঁচের পলিথিন ফ্যানিতে এখানে দে প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিলিলিটার ডিস্টিল ওয়াটারে প্রায় টেন সিসি কনসেনট্রেটেড এসিএল দ্রবীভূত করে রেখেছি এখানে টু গ্রাম সোডিয়াম নাইট্রাইট সিক্স মিলিলিটার থেকে সেভেন মিলিলিটার জলে ডিস্টিল ওয়াটারে দ্রবীভূত করা আছে এখানে সবই আমরা ব্যবহার করছি পরিত্যক্ত পলিথিনের বোতল দায়িত্ব তৈরি হয়ে যাওয়ার পর সেটাকে ফিল্টার করা এক সমস্যা সহজ হতে চাই না সেই জন্য সাকশান ফিল্টার খুব জরুরি আমাদের এইসব ল্যাবরেটরিতে কিন্তু বুকনার ফানেল নেই সাকশান পাম্প ও নেই সেই কারণে আমি একটি স্পেশাল ডিজাইন করেছি ফেলে দেওয়া বোতল এবং ইঞ্জেকশানের সিরিঞ্চি দিয়ে এখানে টানব সাকশান হয়ে যাবে আর ভিতরে ফিল্টার পেপার দেবো এটা শেষে দেখানো যাবে ঠিক আছে আমরা শুরু করে দিই এখানে কি নিয়ে আছে আগেই বলেছি যে টেন মিলিলিটার কনসেনট্রেটেড এসিএল পঁয়তাল্লিশ মিলিলিটার ডিস্টিল ওয়াটারে দ্রবীভূত করা আছে এখন এখানে আমরা সেভেন মিলিলিটার অ্যানিলিন দেব এটা ফাইভ মিলিলিটার এখানে মাপের জন্য টু মিলিলিটার ব্যবহার করছি অ্যানিলিন খার জৈব খার এই সিলে দ্রবীভূত হয়ে যাচ্ছে অ্যানিলিনিয়াম হাইড্রোক্লোরাইড এবার এটাকে ঠান্ডা করতে হবে দ্রবীভূত হয়ে গেছে একটু গরম হয়ে গেল ঠান্ডা করব বরফের মধ্যে দিয়ে ঠান্ডা হতে দিলাম এটা হয়ে গেলে এটা ঠান্ডা হয়ে যাওয়ার পর এটা দুভাগ করব এক ভাগকে ডায়জোটাইজ করব আর ডায়জোটাইজ সলিউশনটা আর এক ভাগের সঙ্গে অ্যাসিড মাধ্যমে কাপলিং রিয়াকশান ঘটাবো এই হলো আমাদের কাজটা ঠিক আছে একটু ঠান্ডা হোক ইতিমধ্যে এটাও ঠান্ডা করে নিয়ে একটু এটা মোটামুটি সমান দুভাগে ভাগ করে নিই রাফলি প্রায় সমান করে নিলাম এটাও ঠান্ডা করতে দেব এবার এটাও ঠান্ডা হোক আস্তে আস্তে এটাতে আমরা ডায়জোটাইজেশানটা করব সোডিয়াম নাইট্রাইট এই যে মেশাচ্ছি একটু একটু করে মেশাচ্ছি মারতে থাকলাম অ্যানিলিনটা পাতিত অ্যানিলিন নিই নি বলে একটু ইয়েলোইস কালার হয়ে আছে অ্যাকচুয়ালি বিশুদ্ধ অ্যানিলিন বর্ণহীন সবসময় পাখিত অ্যানিলিন নেওয়া উচিত টেম্পারেচার অলওয়েজ জিরো টু ফাইভ ডিগ্রি মেনটেন করতে হবে ডায়জোটাইজেশানে সবসময় টেম্পারেচার জিরো টু ফাইভ ডিগ্রি মেনটেন করতে হবে কারণ ডায়জোটাইজ ডায়জোনিয়াম সল্টটা অস্থায়ী অ্যারোমেটিক বলি একটু স্থায়ী অ্যালিফেটিক তো অস্থায়ী ডায়জোটাইজ হলে না একটি ইয়েলো কালার আসে যেটুকু আছে একবারে ধরে তবে হ্যাঁ ছাত্ররা যখন এই কাজ করবে তখন ল্যাব চশমা এবং ল্যাব কোট গ্লাভস করে কাজ করতে হবে
এটা হলো ডায়জোটাইজেশন হলো আমাদের এবার কাবলিং রিঅ্যাকশন ঘটাবো অর্থাৎ এই ডায়জোটাইজ সলিউশনটা আমরা অ্যানিলিনের এই সেলে দ্রবীভূত আছে অ্যানিলিন অর্থাৎ ওখানে ঢালবো এটা অ্যাসিড মাধ্যমে কাবলিং রিঅ্যাকশন হবে ঠান্ডা হয়ে গেছে অনেকটা এবার কাবলিং বিক্রিয়াটা ঘটানো যায় কাবলিং বিক্রিয়া এখানে ঘটবে এখানে রাখা আছে অর্ধেকটা আগেই রেখে দেওয়া আছে অ্যানিলিন এই সিএলে দ্রবীভূত আছে এটা ডায়জোডাইজ সলিউশনটা আমরা এবার এটা ধীরে ধীরে ঢালবো এর মধ্যে আমরা তৈরি করছি অ্যানিলিন ইয়োলো ডাল আমরা কাঁচের কিছু ব্যবহার করিনি সবই পরিত্যক্ত পলিথিনের বোতল খরচটা আর কি কম বরফে থাক মিট পাঁচে সোডিয়াম অ্যাসিডেট এটা এবার ঢেলে দিই পিএইচটা মেনটেন করতে হবে এই কাবলিং রিয়াকশানটা কমপ্লিট হয়ে গেছে সুন্দর ডাই তৈরি হয়েছি হলো ডাইজোনিয়াম লবণের কাবলিং বিক্রিয়াটা চার থেকে পাঁচ পিএইচ এর মধ্যে ঘটে সোডিয়াম অ্যাসিডের যোগ করাই ওই পিএইচটা মেনটেন হলো তখনই কাবলিং রিয়াকশানটা ঘটলো এবং ইয়োলো ডাই পাওয়া হলো এটা এবার আমরা সাকসান বুগনার ফানেলের সাকসান পদ্ধতিতে ফিল্টার করব তা নাইলে সাধারণভাবে ফিল্টার করতে গেলে প্রচুর সময় লাগবে ড্রপ ড্রপ করে পড়বে আমাদের এখানে বুগনার ফানেল বা সাকসান পাম্প নেই তো সেই জন্য আমি একটা স্পেশাল ডিজাইন করেছি এই একটা ইঞ্জেকশানের সিরিঞ্জ হেভি কুইক দিয়ে বোতলটা কেটে পরিত্যক্ত একটা বোতল কেটে এখানে পেনে রিফিল লাগিয়ে নিয়েছি তারপরে এটাকে আমরা এখান দিয়ে টানব সাকসান হবে এখানে গোল করে ফিল্টার পেপার একটা কেটে এখানে লাগিয়ে দিয়েছি এখন আস্তে আস্তে করা যাক সাকসানটা এইভাবেই করা যাবে
বগুনার ফানেল না হলেও খুব সুন্দর হচ্ছে সাকসান করা যাচ্ছে হয়ে গেল আর যেটুকু আছে আর একবার ঠেলে এটা বরফ জল দিয়ে একটু ধুয়ে নেব ড্রাই করতে হবে Good night.